，哪有什么拯救的魔法啊、哦？好难受。我要做的就是把你牢牢困住。为什么要救我？上次你都看到了，你都已经知道我是魔女了。我不在乎这些，我说过我喜欢你，不管你是什么，我都认定你了。李阳，你又一次让我相信了，人类也有真善美。李阳，我愿意做你女朋友。你，你说什么？我说我愿意做你的女朋友。真真的吗？我太高兴了。那我们说好了，谁都不许反悔。可是萱萱，你为什么那么讨厌人类呢？这个妈妈临终的时候叮嘱过我，让我对我的身份和经历保密。我不能说，没没什么，我现在还不想说。那好吧，那个，你先休息一下，我去给你买点吃的。嗯，好。咦，那不是女巫吗？她怎么会出现在这里？过去问问女巫大人。您怎么来了？最近有不少人到我那里举报，说樱花国出现了魔女，这件事情很严重。我用灵力测到她就居住在这里，就赶紧过来了。如果不及时制止，樱花国的居民会受到威胁。不会的，她很善良的。以防万一，你想办法把她带到我的宫殿里，让我对她施法，消除她身上的孽气。这样他就能和人类一样平安地生活在樱花国了。如果是为了拯救他，我愿意帮你这个忙。李阳，你要带我去哪里呀？到了你就知道了，相信我。那好吧。咦，这不是女巫庙吗？你带我来这里做什么呀？萱萱，我想永远和你在一起，好吗？嗯，我们永远都不分开。女巫大人，萱萱，我带过来了，你快拯救他吧。你终于来了，异类就是异类，怎么可能和人类共同生存？哪有什么拯救的魔法啊、哦？好难受！我要做的就是把你牢牢困住，然后让你从这个世界消失。李阳，你为什么要这么做？是我看错了你？原来妈妈说的没错，你们人类都一样黑心。呸！女巫，你你居然骗我！你不是救他的，原来你是害他的。你卑鄙无耻！我也是为了守护樱花国的安全，你最好也远离这个危险的魔女。萱萱，对不起，是我害了你，我对不起你。从此以后，我不会再相信任何人，我和人类势不两立。小镇的居民们，今天通知你们过来，是告诉你们一个好消息：魔女已被我降服，再也不会祸害人间。怎么处置就听你们的吧